Hey, du da! Kannst du mir vielleicht helfen? Tut mir leid, dich einfach so aufzuhalten. Es ist für einen guten Zweck. Der Kräuterkundler hier im Ort will sich selbst in eine Mumie verwandeln. Und er sucht jemanden, der für ihn die Materialien sammelt. Was sagst du? Eine leichte Aufgabe für eine Kriegerin wie dich, oder? Verzeihung, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt, oder? Ich bin Yoshizo Sudo. Ich bin einfach ein gut informierter Bürger. Ich liebe es einfach, alles aufzuschreiben. Vielleicht kennst du mich ja schon. Ich habe eine Buchreihe geschrieben, die Tagebücher von Fujio Kaya. Jedenfalls benötigt man für eine Mumifizierung jede Menge Dinge. Meinst du, du kannst sie für meinen Freund besorgen? <lacht> Wirklich seltsam. <lacht> Aber er sagte, er wolle seine Forschung irgendwie beweisen. <lacht> Der Kerl ist wirklich ein komischer Kauz. Ah, wunderbar. Ich wusste doch, dass du mir hilfst. Wie sagt man noch gleich? Man kann sich immer auf die Güte von Fremden verlassen. Und bevor ich es vergesse, hier ist eine Liste mit den benötigten Materialien. Ich befrage den Kräuterkundler gleich nach weiteren Details.
Danke. Meine Waren sind sehr selten, weißt du? Und diese Schläger hätten mich fast völlig ausgeraubt. Aber du hast mich gerettet. Bitte nimm, was dir beliebt. Naja, du sollst es nicht nehmen, aber sicher habe ich etwas, das dir gefällt. Was darf es sein? Kann ich noch was für dich tun? Komm gern wieder.
Freundin. Komm mal her. Ja? Ich dachte, ich hätte welchen, aber ich habe ihn wohl schon ausgetrunken. Hoffentlich hast du dein letztes Gebet gesprochen. Gelehrte, lerne immer nur auf die Hand. Hey, du! Das hier geht nicht an! Wie heißt es so schön? Die Hoffnung stirbt zuletzt. Hm? Du kamst wirklich gerade rechtzeitig. Aber was für ein Pech, dass wir überfallen wurden. Die? Natürlich nicht. Die habe ich im Leben noch nicht gesehen. Sie müssen mich mit jemandem verwechselt haben. Wie dem auch sei. Ich wusste ja, dass du stark bist. Aber du übertriffst all meine Erwartungen. Ich habe mich also nicht in dir geirrt. Wie schön. Wo sind nur meine Manieren? Das ist mein Freund, der Kräuterkundler, von dem ich sprach. Hast du die Kaki und das Salz mitgebracht, das ich wollte? Danke. Ich weiß, es ist nicht viel, aber bitte nimm dies als Bezahlung. Die Kaki-Samen bewahren den Körper vor dem natürlichen Verfall und bald werde ich der Beweis dafür sein. Ach, übrigens, Sudo, du darfst mich natürlich gerne in deinen Tagebüchern erwähnen und sag deinen Lesern, sie sollen mich irgendwann ausgraben. Na sicher, sicher. Ich werde es auf jeden Fall erwähnen. Und ich möchte dir für deine harte Arbeit danken. So sicher wie die Sonne im Osten aufgeht, werden wir uns wiedersehen.
Na, wie ist es dir... Hallo. Das letzte Mal habe ich mich wirklich vollkommen blamiert. Nicht wahr? Ich habe meinen Übungsplan intensiviert. Ich verliere nicht noch einmal. Wenn es um Schwertkampf ging, war Sana schon immer so. Sie geht so darin auf, dass sie den ganzen Tag übt und darüber sogar vergisst zu essen. Was ist so verwerflich daran, seine Ausbildung ernst zu nehmen? Wenn ich Ryoma irgendwann heiraten will, muss ich alles dafür tun. Wenn sie sich einmal etwas in den Kopf gesetzt hat, dann... Ach, ich mache mir nur Sorgen, dass sie sich eines Tages selbst schaden könnte. Hm, da hast du vielleicht recht. Woran sollte ich denn deiner Meinung nach noch arbeiten? Wen meinst du? Sag es mir! Wo ist diese Person? Kann ich sie sprechen? Yo Yoshiwara? Ha. Ich schätze, die Geishas dort haben eine Menge Erfahrung. Vielleicht könnte ich von ihnen etwas lernen, das mir die Pforte zu Ryomas Herz öffnet. Bitte! Bring mich nach Yoshiwara! Ich muss mit jemandem reden, der sich mit Romantik auskennt. Ich lasse meine teure Nichte nur ungern an einen Ort wie Yoshiwara. Aber sie ist langsam alt genug, die Welt da draußen ein wenig zu erkunden. Jetzt, da ich den Segen meines Onkels habe, wirst du mich doch nach Yoshiwara bringen, oder? Danke! Wir sehen uns dort, sobald wir beide bereit sind. <lacht>